三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，欢迎来到深夜读书。格言联璧中说：“事有机缘，不先不后，刚刚凑巧，命若蹭蹬，走来走去，步步踏空。很多事情看起来是无序的，其实是一种机缘巧合。若是能够顺势而为，那意外的事情也会变成改变命运的机遇。”你总是害怕意外，机遇就错过了，做什么都不成功。人过了六十岁，仍旧要相机而动。遇到以下几个征兆，不要过分担心，那是老天在度你。零幺，小病一场，是老天让你爱惜身体。多数人把生病当成老天对自己的惩罚。农村有句谚语：“穷人生病，阎王讨债。”哲学家帕拉图却说：“没有什么比健康更快乐的了。”虽然他们在生病之前并不曾觉得那是最大快乐。用辩证的观点去看问题，一个人健康的时候，对身体是不太爱惜的，甚至熬夜加班，用健康换钱，直到自己生病了，才知道健康有多好，比金子更可贵。六十岁的人。若是不知道珍惜身体，还以为自己是小伙子，这是要吃大亏的。小病一次，就会重新审视自己的身体。躺在医院里，什么都要受人安排，或者是要扎针了，自己不能动弹。儿女被迫请假，来照顾几天，耽误了工作，损失了钱财，病痛落在身上，就是狠狠地提了一个醒：身体好。才有未来，才能让幸福的生活延续下去，也不给子孙添麻烦。害怕病痛的老人，锻炼更加积极了，不知不觉就活成了自律的人，丢掉了懒惰的陋习，甚至会戒烟戒酒。零二，父母过世是老天让你看淡命数，父母走了，这让多少人哭得撕心裂肺。当我们六十岁的时候。父母也八九十岁了吧，送别父母的问题摆在眼前，躲不掉。一开始我们失去父母就很伤心，也不知道如何过日子了，再也没有人无条件爱自己了，也听不到有人喊乳名了。可是你过一阵子就会发现，生死和自己的距离那么近，曾经害怕的事情就活生生发生了。以后的日子。你慢慢不害怕生死了，也会像老去的父母一样交代后事，甚至会很坦然地去选择自己的目的。蒲松龄说：“达人观之，生死一耳，何必生之为乐，死之为悲？”当你觉得自己时日不多的时候，安慰儿女不要悲伤，要好好生活，这就是莫大的欣慰，把命运看透了，少了很多的烦恼。零三，失去工作是老天让你学会退让。有的人六十岁之后还会到处找工作，当然，他们碰壁的概率很高。人家要一个六十多岁的员工，这是有风险的。特别是一些工地，干的是体力活，万一老人有事发生，这就亏大了。按照安排，你六十岁的时候要退休，就算你不愿意。那又能怎么样？你总要让出位置给年轻人吧。折腾好几次，你明白了一个道理：长江后浪推前浪，前浪倒在沙滩上。你不折腾工作的时候，忽然发现自己也有了无事一身轻的喜悦。好好做爷爷奶奶吧，这就是最大的职位。走到人群里，有人喊你老头子，也是很顺耳的。当有人给你让座，也不会太尴尬，你心安理得地坐下来。更多是，你知道自己要做一个慈祥的老人了，积极发挥余热，也不要什么报酬，这是真正的老来乐。零四，儿女走远是老天让你牵手老伴。六十岁之后，儿女也成家立业了。一开始看到儿女远行，你是舍不得的。一家人少了几个常住的人。显得特别空荡。过年过节，儿女会来聚餐，但是相聚几日就匆匆离开，剩下的
还是空荡的家，久而久之，你就发现，原来最好的日子就是一屋两人，三餐四季。你终于明白，少年夫妻老来伴到底是什么意义。曾经你嫌弃过枕边人，也和他吵架，甚至闹离婚，但是你现在开始珍惜老伴，彼此做保姆。人多的时候，你不会觉得老伴是依靠。唯有孤独的时候，才不得不靠一靠，也越来越希望靠一辈子。老伴是陪你最久的人，彼此善待，就是留下一辈子的温情。零五，被人遗忘，是老天让你回归平凡。刚刚离开职场，也有老同事来请教你问题，毕竟有的事情没有移交清楚，同事也没有你那么有经验。过一阵子。老同事不会来了，他们已经完全不需要你指点了。当然，也有退休的老同事来找你叙旧、相聚，但是过了几年，大家也各奔东西，不会相聚了。很多亲戚朋友忘记了你的职位，不喊你某局长、科长，而是喊你的名字。也有一些年轻的邻居给你脸色看，丝毫不会把你当成什么老干部。你终于活成了社会上的一粒尘埃，但是你不难受，这是人生的回归。周国平说：“人生最低的境界是平凡，其次是超凡脱俗，最高是返璞归真的平凡。做普通人，光溜溜的来，赤条条的走，轻松自如。”明朝那些事儿里有一段话：“只有真正了解这个世界的丑陋与污浊，被现实打击。”被痛苦折磨，遍体鳞伤，无所遁形，却从未放弃对光明的追寻，依旧微笑着，坚定前行的人，才是真正的勇者。所有让你难受的，都是给你最好的提醒，让你领悟某种道理。若是你一直顺顺利利，反而会变成贪得无厌的人，会狂妄自大，弄丢自己。不顺的。其实是老天安排的，是让你在六十岁之后顺着拐点往前走，不要一根筋，走直线。岁月有了春夏秋冬，才美不胜收；人生有了跌宕起伏，才精彩纷呈。人生的旅程中，需历经八苦：生、老、病、死、求不得、怨憎会、爱别离、五阴盛。待到一定年岁，方才知晓。人若有病，有苦，有穷，有失，表面看似不佳，实则是老天开始度化的征兆。灵妖患病，方知身体最为珍贵。学生时期，父母期望我努力学习，日后能有个好工作，出人头地。当我真正步入工作岗位后，父母却转而劝我不要过于拼命，健康才是重中之重。我曾对父母说，自己能力有限，难以赚取更多钱财。父母则回应我，健康平安便是最好。随着年龄的增长，我愈发深刻地领悟到健康的重要性。身体健康，意味着能安然入眠，饮食正常，尽情玩乐；而失去健康，则意味着身体遭受疼痛，内心疲惫不堪。许多事情无法去做，许多地方无法前往。失去健康，还意味着将失去尊严。当你处处需要金钱来维系健康，处处需要家人朋友贴身照料时，你便会体会到什么是卑微、无能为力、绝望和不甘。老天爷让你生一场病，是为了告诉你健康的重要性，让你及早爱护自己的身体。切莫等到失去健康时才追悔莫及。生、老、病、死的自然法则，只会让我们心生敬畏，辛勤耕耘数十载。无论成就大小，财富多寡，都不过是过眼云烟。唯有保持健康，才是真正的财富与幸福。零二，受苦，方能了却苦厄。佛陀曾言，人生有八种苦难。包括生、老、病、死、怨憎会、爱别离、求不得
，五阴炽盛，这些苦难既有身体上的痛苦，也有心理上的困扰，既有先天带来的，也有后天遭遇的。曾国藩说：“唯有经历世间最艰辛的苦难，方能成为世间最杰出的人物。”一个人经历的苦难越多，生活对他就越会眷顾。一个人越愿意承受苦难，他在人生中就越容易取得成功。生命就是一场在苦难中的修行，无论是先天的残疾，还是突如其来的厄运，亦或是出身的贫寒，面对这些无法逃避的困境，有人怨天尤人，被动的接受现实，但也有人选择自我拯救，用歌声回应生命给予的痛苦之吻。只有那些愿意承受苦难、愿意改变自己的人，才有可能被生活所治愈。零三，贫穷是对你的一种启示。人追钱往往追不上，而钱追人则跑不掉。人们常常将许多痛苦直接归咎于贫穷，然而这两个字仅仅是一种结果。贫穷的根源在于自身的思维局限和价值缺陷。只想着眼前的利益，却从未想过克服自身的弱点。因为财富并非追逐而来，而是被吸引而来。《易经》云：“厚德载物。”钱是有灵性的，它的到来皆有因缘。你的福德有多深厚，就能承载多大的财富。你只需修好自己的德性，其余该来的迟早都会到来。零四，失去。才会懂得珍惜。《大话西游》中有句经典台词：“曾经有一份真诚的爱情放在我面前，我没有珍惜，等我失去的时候才后悔莫及。”人世间最痛苦的事莫过于此。总有人在回首往事时感慨：“那个曾经对我那么好的人，怎么就被我弄丢了？那个曾经把我看得那么重要的人，怎么就选择离开了？”有时我们总是懊悔不已，但当真正明白时，才知道所有的离开都是蓄谋已久。因为你不知道对方积攒了多少失望、多少伤心与难过，不懂珍惜就不配拥有。再好的东西，再好的人，若不懂得珍惜，永远都不会真正属于你。在这个世界上，对于那些你所享受的美好，都要心怀感恩。无论是珍惜一个人，还是珍惜一件物品，你都要明白，只有珍惜才有意义，才是坚持下去的理由。这是痛苦所带来的感悟。每个人的一生，都曾遭遇过难以承受的至暗时刻，都要接受生命的无常。无论你现在的生活多么艰难，你都要相信，当你身处低谷时，皆是上天给予你的转机。是上天在默默帮助你，让你警醒、坚强并成长。故曰：艰辛并非真正的艰辛，快乐亦非纯粹的快乐，皆是上天的恩赐。老天要带走一个人，也会给出一些信号，暗示气数将近，顺天者安逸，逆天者徒劳。不论我们是否接受，都需要顺着天意去做人。老天爷让人兴盛。那他就发家致富了，老天爷让人灭亡，那他就走下坡路了，兴衰成败。看似由人力所影响，实际上由天意所影响。一个普通人，连自己是否失业都无法保证，那他又能改变什么呢？所谓冯唐易老，李广难封。冯唐因为生不逢时，遗憾而终；李广因为运气不行，迷失了方向。愤而拔刀自刎，不是冯唐不厉害，只是他生不逢时；也不是李广不牛逼，只是他运气不太行。这就是天意的导向。老天要带走一个人，会提前给出这些信号，暗示气数将近。一，狂妄自大，终遭大败。《三国演义》中有言：“自古骄兵多智败，从来轻敌少成功。”骄傲自大。性情狂妄的人，最终都会走向失败。老天要想让人灭亡，必先让其疯狂。你看武圣关羽，文武双全
所率领的荆州军团实力强悍，应该说是稳如泰山的。可关羽有个缺点，轻视了敌人，高看了自己。孙权派人跟关羽讲亲，希望关羽的女儿嫁给自己的儿子。关羽大怒，认为孙权不过是一鼠辈，胡女焉能嫁犬子？得罪了孙权。恰逢曹魏对荆州用兵，孙权也跟曹魏打配合，趁着关羽北拒曹魏的时候，派吕蒙一袭白衣渡江，被刺关羽，导致了关羽败走麦城，身死东吴之手，没有东和孙权，这是关羽兵败的根源。为什么不东和孙权？因为关羽看不起孙权，所以关羽要为自己的狂妄自大。付出生命的代价，别忘了，天狂必有雨，人狂必有祸。二德不配财，小命难保。老子在《道德经》中说过：“金玉满堂，莫之能守；富贵而骄，自遗其咎。”意思是，金银珠宝摆满了整间屋子，没有本事的人也守不住，因为富贵而过分骄狂，就容易自惹其祸。遭遇不幸，金钱、富贵，这都是好东西，可对于没有德性、能力的人来说，那就是催命符。你有能力，坐上了这个高位，那你自然可以获益满满；反之，你没有能力，却拥有了这个高位，迟早会被人取代，下场不太好。南朝时期的刘子鸾就是最好的例子，他明明是皇族。但他被哥哥刘子业嫉妒，后来刘子业登上了皇位，第一时间拿刘子鸾开刀。这刘子鸾说了一句流传至今的千古名言：“愿不负生在帝王家，德性、能力，配得上所拥有的一切，才算吉利；否则，两者失衡，不幸将至。”三，匆匆而来，匆匆而去。曾世强教授说过。做什么事都慢一点，要是一天就做三天的事，那明明活九十岁，最后就只能活三十岁了。不同的选择决定了不同的命运，匆匆而来，自然就会对应匆匆而去；缓缓而来，自然就会对应缓缓而去。可见，太快了不是什么好事，就跟修房子是一样的，花点时间搞好地基。有利于房子的建设和安稳。要是一味求快，连地基都不打好就修房子，那房子很快就会出问题。对于匆匆而来，我们可以理解为热烈如火，火焰剧烈燃烧，光芒愈发强烈。可过了一段时间，火焰就熄灭了，毫无踪影。对于缓缓而来，我们可以理解为细水长流。溪水缓缓流动，不论遭遇什么，都保持原有的速度前进，不急不躁。恰恰是不急不躁的水，比烈火要长久。莫要求快，而应该放慢脚步。与其快速消耗生命，不如细水长流，让生命之源长久。四，环境碾压，不幸将至。如果说上边那三点都跟人本身有关。那第四点就跟客观环境有关了。谈到客观环境，就不得不提到一句话：人无法改变现实，就只能接受现实。比如说，单位裁员，不幸裁员到了你的身上，那你无法改变被裁员的现实，就只能默默接受，另谋出路。失业还算是小问题，要是碰到天灾人祸，那才是大问题。大家都在街上散步，别人都没事，就他被车撞了，遗憾而终。这不就是人生无常吗？偏偏这无常会降临到倒霉的人身上。人之小气运，终究无法抵抗环境的大气运。说的文学化一点，时代的一粒沙落在普通人的身上，就是一座山。大环境的天灾人祸，不是人力所能抵御的。所有的小概率事件发生在某个人身上，那对于这个人来说就是妥妥的灭顶之灾。老天要带走一个人时，会给出一些信号，暗示气数将近。
，我们应顺天而为，因为兴衰成败看似由人力影响，实则由天意决定。普通人难以掌控自身命运，如冯唐生不逢时，李广运气不佳，接受天意导向。感谢你看到这里，喜欢的话不要忘记点赞和开启小铃铛，你的鼓励是我最大的支持。